Gli italiani non bisognosi passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi fino al sangue. Come altrove è il maggior pregio il rispettar gli altri, il risparmiare il loro amor proprio, senza di che non vi può aver società, il lusingarlo senza bassezza, il procurar che gli altri siano contenti di voi, così in Italia la principale e la più necessaria dote di chi vuole conversare è il mostrar con le parole, coi modi, ogni sorta di disprezzo verso altrui, l'offendere quanto più si possa il loro amor proprio, il lasciarli più che sia possibile mal soddisfatti di se stessi e per conseguenza di voi. Sono incalcolabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di cinismo, benché per verità il più conveniente a uno spirito al tutto disingannato e intimamente e praticamente filosofo e da tutte le sovraespresse condizioni e maniere del nostro modo di trattarci scambievolmente. Non rispettando gli altri non si può essere rispettato. Gli stranieri e gli uomini di buona società non rispettano altrui se non per essere rispettati e risparmiati essi stessi e lo conseguono. Ma in Italia non si conseguirebbe perché dove tutti sono armati e combattono contro ciascuno è necessario che ciascuno presto o tardi si risolva e impari ad amarsi e combattere altrimenti è oppresso dagli altri, essendo inerme e non difendendosi, invece d'essere risparmiato. È anche necessario che egli impari ad offendere. Tutto ciò non si può conseguire prima che uno contragga un abito di disistima e disprezzo e indifferenza somma verso se stesso perché non v'è cosa più nociva in questo modo di conversare che l'esser delicato e sensibile sul proprio conto. Oltre che allora tutti i ridicoli piombano su di voi, si è sempre timido e incapace di offendere per paura di non soffrire altrettanto e provocarsi maggiormente gli altri, incapace di difendersi convenientemente perché la passione impedisce la libertà e la franchezza del pensare e dell'operare e la giustezza e disinvoltura delle difese. E basta che uno si mostri sensibile alle punture o abitualmente o attualmente perché gli altri più si infervorino a pungerlo e annichilarlo. Oltre di ciò, in qualunque modo il vedersi sempre in derisione per necessità produce una disistima di se stesso e dall'altra parte un'indifferenza a lungo andare sulla propria reputazione, la quale indifferenza chi non sa quanto noccia i costumi. È certo che il principal fondamento della moralità di un individuo e di un popolo è la stima costante e profonda che esso fa di se stesso, la cura che ha di conversarsi, di conservarsela, né si può conservarla vedendo che gli altri ti disprezzano, la gelosia, la delicatezza e sensibilità sul proprio onore. Un uomo senza amor proprio, al contrario di quel che volgarmente si dice, è impossibile che sia giusto, onesto e virtuoso di carattere, di inclinazioni, costumi e pensieri, se non d'azioni. Di più, quanto va di conversazioni in Italia, che è la più parte nei caffè e ridotti pubblici, piuttosto che appresso i privati, a poi quali propriamente non si conversa, ma si gioca, o si danza, o si canta, o si suona, o si passeggia, essendo sconosciuti in Italia le vere conversazioni private che s'usano altrove, quel poco, dico, che va in Italia di conversazione, essendo non altro che una pura e continua guerra, senza tregua, senza trattati e senza speranza di quartiere, benché questa guerra sia di parole, di modi e sopra 
cose di niuna sostanza pure è manifesto quanto ella debba disunire e allineare gli animi di ciascuno da ciascuno, sempre offesi nel loro amor proprio e quanto per conseguenza sia pestifera ai costumi divenendo come un esercizio per una parte e per l'altra uno sprone dell'offendere altrui e della nimicizia verso gli altri, nelle quali cose precisamente consiste il male morale e la perversità dei costumi e la malvagità morale delle azioni e dei caratteri.